De um momento para o outro, as nossas culturas podem ser atacadas por diversas doenças. Entre várias doenças que podem afetar as nossas hortícolas, podemos destacar o ídio e o míldio. Como estas doenças podem provocar grandes prejuízos, grandes danos às nossas culturas, devemos saber como tratar e prevenir o aparecimento do míldio e do ídio de uma forma biológica. Para efetuar o tratamento das nossas hortícolas, podemos utilizar produtos que protejam a natureza e que nos permitam obter produtos agrícolas isentos de produtos químicos. Os míldios são causados por diversos fungos que se desenvolvem quando existe bastante umidade e as temperaturas são menos. Estes podem provocar grandes danos nas nossas culturas. Esta doença identifica-se pela existência de manchas aparreladas que se vêem dos dois lados da folha e que, com o tempo, com a evolução da doença, acaba por secar na totalidade a folha. Podemos efetuar a proteção contra os míldios através da aplicação de fungicidas cúbricos, ou seja, à base de cobre. Como exemplo, podemos mencionar o hidróxido de cobre, o óxido cuproso, o oxicloreto de cobre e o sulfato de cobre. Nas culturas afetadas por esta doença, podemos destacar a batata, o tomate, o pimento, as curcubitáceas, ou seja, a abóbora, melancias, melão, pino, corjetes, as alfaces e a cebola. Outra doença que também afeta as nossas culturas são os oídeos. Os oídeos são causados por fungos ectoparasitas. Esta doença manifesta-se primeiro na parte inferior das folhas, apresentando como sintomas manchas esbranquiçadas ou acinzentadas que inicialmente só se vêem do lado atacado. Ao contrário dos míldios, os oídeos não necessitam de água na superfície das folhas para se poderem desenvolver. Assim sendo, podem atacar as plantas quando a umidade relativa é mais baixa do que aquela que os fungos necessitam. Os oídeos manifestam-se em culturas hortícolas, tais como Corquevitáceas, morangos, pimentos e tomate. A melhor forma de proteger as culturas dos oídeos é através da utilização de fungicidas à base de enxofre. As aplicações nas épocas mais críticas devem-se fazer com intervalos de 10 dias. No caso de ambas as doenças se verificarem em simultâneo, as caldas devem ser preparadas à base de cobre e de enxofre. Outra solução que também apresenta excelentes resultados no combate ao ídio é a utilização de leite de vaca, de preferência leite de vaca cru. Caso não seja possível, pode-se utilizar leite de vaca gordo. Quando se utiliza uma solução de leite de vaca, deve-se utilizar com uma percentagem de 5% a 10%, conforme o grau de avanço da doença. Por exemplo, se a calda for de 10%, em 10 litros de calda devemos usar 1 litro de leite e 9 litros de água. Este tratamento deve ser feito preventivamente uma vez por semana. E toda a planta deve ser pulverizada. A melhor altura para efetuar o tratamento deve ser no início ou no final do dia, de forma a tirar partido das temperaturas mais amenas. Este tratamento, além de ser de baixo custo, é bastante eficaz. Já para não falar do facto de ser 100% biológico. O leite não produz qualquer tipo de contaminação do ambiente, 
e não deixa resíduos nos alimentos. Estas são as opções para o tratamento do milho e do oídio de uma forma totalmente biológica. Boas culturas e até ao próximo vídeo.